இந்த உலகத்தில் கோடிக்கணக்கான மனிதர்கள் இருக்காங்க சந்தோஷம் துக்கம் ஏக்கம் அழுக சிரிப்புன்னு எல்லாருக்குமே ஒரே உணர்ச்சிகள் தான் ஆனால் ஒவ்வொருத்தரையும் நிறுத்தி ஏன் சிரிக்கிற ஏன் அழுகிறேன்னு கேட்டால் அவங்க சொல்கிற காரணம் ஆளுக்கால் வேறுபடுது அப்படி பார்த்தா எல்லாருமே தனித்தனி உலகம்தான் அப்படி தனக்குன்னு ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க ஒருத்தனோட கதை தான் இந்த மந்திர புன்னகை போது <laughs> போது <laughs> இதே சிரிப்ப இதே கெட்டப்ப மாமா ஆத்தல இருக்கும் போது பண்ணிருக்கலாமா இல்லையோ நான் இப்படி இருந்தா அவர் அடிக்கடி அட்டாக் பண்ணிடுவார் அட்டாக் பண்ணிடுவாளா பொண்டாங்க புருஷ அட்டாக் பண்றதுல என்ன தப்பு வாங்கல காசு இதுல ஏதோ ஒரு ஊழ்ப்பு இருக்கு வாங்க நாயிடு என்னடா நான் பொண்டாட்டங்க அந்த கூடை இப்படி கொடுப்பா இந்த பிளாக் சதாசிவம் வீட்ல இருப்பா போ நன்றி நாயிடு நாயிடு ஒரு நிமிஷத்துல ரெண்டு கம்யூனிட்டி மாத்துப்பா 
ஒரு <laughs> 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 மேலே <laughs> 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 எங்க வேற விட்டு நோண்டிட்டு இருக்க குச்சாட்டம் ஆடிட்டு இருந்தோம் சார் ராஜஸ்தான்ல இருந்து வந்த தாண்டியா குரூப் குச்சாட்ட கோலாட்டம் விளையாடிட்டு இருக்காரு மூணு மாசத்துக்கு முடிக்கணும் இந்த என்ன கேக்க பக்கம் கேக்க பண்ணி சிரிப்பு நல்ல வேலை பசங்க உன் பக்கம் வரல இல்லாட்டி அவன் உன் காலத்தை தூக்கிருப்பா போய் கலவை கல டெய் சார் எங்கடா உன் கோண மேஸ்திரி இங்கதான் சார் இருந்தாரு டேய் அட்டபூச்சி <laughs> 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 மச்சான் <laughs> 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 வருவாங்க <laughs> 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 மாமா பேசுறேன் சொல்லுங்க உங்க பேர சொல்லி புலம்பிக்கிட்டே இருக்காங்க தம்பி உடம்புக்கு முடியலன்னா அவளை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு எல்லாம் கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்தாச்சு இங்க ஒரு எட்டு வந்து பாத்துட்டு போயிருங்க அதெல்லாம் வர முடியாது நான் வேணா பணம் அனுப்பி வைக்கிறேன் நீங்களே இருந்து பாத்துக்கங்க அது இல்ல தம்பி வைங்க போன இவன்லாம் என்ன பர்த்து அத விடப்பா ஒருவேளை <laughs> 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 
மக்கைட்டானா சொந்தமா படம் எடுத்து அவனை ஹீரோ ஆகிட்டு போறேன் ஏன் சார் டென்ஷன் ஆறீங்க பின் என்ன சார் எப்பவுமே வாயில வரட்டி கொளுத்தி போட்ட மாதிரி சுட சுட என்ன சொல்லிட்டு போறோம் விடுங்க சார் இப்பவா அப்படி பேசுறாரு எப்பவுமே அப்படி தானே இந்த மாதிரி நாம பேசினா வாய் மேலே அடிக்க வீட்ல பொண்டாட்டின் ஒருத்தி இருக்கா அந்த மாதிரி ஒருத்தி இவனுக்கு வந்தா அப்ப தெரியும் வெல்கம் சார் நந்தினி சிட்டி கார் பார்க்கலாம் வந்து வித் பிளஷர் சார் இந்த கார்ல மூணு மாடல்ஸ் இருக்கு சார் ஓகே சிட்டி எஸ் சிட்டி ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் சிட்டி ஐவி டெக் பவர் விண்டோஸ் பவர் டோர் லாக் அண்ட் ஆன்டி லாக்கிங் பிரேக் சிஸ்டம் எல்லாமே பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ் இதோட அடுத்த செக்மெண்ட் சிவிக் பாக்குறீங்களா சார் என்னோட பட்ஜெட் சிட்டி கார் தான் கார் வாங்குறதுன முடிவு பண்ண பிறகு என்ன பட்ஜெட் ப்ளீஸ் சும்மா பாருங்க சார் கம் ஷூர் இதுல ஆப்போசிட் வைப்பர்ஸ் இருக்குிறதுனால மழை பேய் மொத கூட யூ கெட் அ கிளியர் வியூ ப்ளீஸ் சார் தி ஸ்டியரிங் இஸ் ஹைட்ராலிக் எஸ் and it is a telescopic too and also this car will suit your personality much better yes sir sir ana vela da konjam kududala irukum pole irukke 3 lakh rupees da sir vidyasam oru varsham extra va emai katta poringa that's all உங்க பர்சனாலிட்டியை பார்க்கும்போது திஸ் கார் சூட்ஸ் யூ மச் பெட்டர் ரீசேல் வேல்யூ இருக்குமா கண்டிப்பா இருக்கும் ஆனா கார் வாங்கும்போதே ஏன் சார் விக்கிறது பத்தி யோசிக்கிறீங்க யூ வில் ஜஸ்ட் என்ஜாய் தி கார் சரிங்க நீங்க இவ்ளோ சொல்றீங்க உங்க சஜஷனே என் டிசிஷனா வெச்சுக்கோங்க தட்ஸ் கிரேட் கंग्रेचुலேஷன்ஸ் சார் வெல்கம் டு ஹேண்ட் ஆ ஃபேமிலி ரமேஷ் ஜஸ்ட் எ செகண்ட் எஸ் மேம் மத்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் இவர் சொல்வாரு சர்க்கு லோன் ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் एक्सप्लेन பண்ணிடுங்க and this is my card sir thank you vera edhu varnalum enna koopidunga okay welcome sir ye sirikira adhigama irundalum paravala na ava ye indha car vaangran theriyuma avar nama customer mariyada illama ava ivan la pesa koodadhu koodi kanakana panam pottu showroom vecha nadathrom நீ இப்படி பேசறது பார்த்தா கார் நல்ல கார் இல்லன்னு அர்த்தம் ஆயிடும் அந்த ஆளு உன்ன எங்கள பார்த்தா தெரியுமா தெரியும் நல்லா தெரியும் அந்த ஆளு அப்படி பாக்குறதால ஒண்ணும் என் கற்பு கெட்ட போறது இல்ல ஹலோ மத்தியானது நான் வெயிட் பாத்து ரெடி ஆயிட்டேன் நான் மட்டும் வா ஹே गाइस ஹவ் டு யூ யார் கெட் வெயிட் மோ ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் நந்தினி நீ தூங்கு காய் சொல்லி தான் சொல்லணும் ஓகே 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 ஃபைன் ஹியர் ஓகே एवरीबॉडी ஓகே 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 அணுக்கு பெண் இலை பிள்ளை காண்கிற பாரதி கனவு நனவாகுது பாருங்க என்ன ரொம்ப நாள் ஆழக்கணமே நினைச்சேன் வந்துட்டீங்க சாப்பிட்டீங்களா உள்ளேங்கனால பெத்தவங்களுக்கு வயிறு நிறையறத விட மனசு நிறையறதாப்பா சந்தோஷம் ஏன் உங்க மனசுக்கு என்ன குறை சொல்லிப்பா ஆரம்பிச்சிட்ட பார்த்தியா அப்பார்ட்மெண்ட் பூரா சொல்றாங்களே நீ தினம் குடிச்சிட்டு சுத்துறத குடிக்கிறது மட்டும் இல்லை அவங்க வர இவங்க வர ஒரு அப்பனா இருந்து சில விஷயமெல்லாம் பேசுறதுக்கு எனக்கு வெக்கமா இருக்கு உன்னை பார்க்குற ஒருத்தனாவது உங்கள்கிட்ட ஒரு நிமிஷம் நின்று பேசுகிறான்னா இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒதுங்கி போகிறான்னா உன் மேலே இருக்கிற மரியாதையிலே ஒதுங்கி போகிறான் எங்கே மேலே விழுந்து பிடுங்கிருவியோன்னு நினச்சி போகிறான் நீ மட்டும் பிடிக்கிறது இல்லைன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிப்பாரு 
அந்த நாயுடு கூட இந்த பக்கம் தலை வச்சு படுக்க மாட்டான் இதை நீங்க நிறைய தடவை சொல்லிட்டீங்க அடுத்த தடவை புதுசா ஏதாவது யோசிச்சுட்டு வாங்க இந்தாங்க பணம் ஏப்பா பணத்துக்காகவா உன்னை பார்க்க வர்றேன் உனக்கு நல்ல கிட்டது தெரிய வேண்டாமா நான் பண்ற எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சா பண்றேன் ஏன் பண்றேன்னு உங்களுக்கும் தெரியும் இந்தாங்க பணம் எடுத்துட்டு கிளம்புங்க நான் தூங்கணும் யார் நீங்க இது நல்லிய அம்மா வீடு தானே உங்க வீட்டுல மல்லிகான ஒரு பொண்ணு வேலை பாக்குதுல அவங்க அக்கா நானு ரெண்டு நாள் உன் தங்கச்சி ஆளையே காணும் அவளுக்கு உடம்புக்கு முடியலமா அதான் நான் வந்தேன் உடம்புக்கு முடியலன்னா அவளால ஒரு போன் கூட பண்ணி சொல்ல முடியாதம்மா அவகிட்டதான் போன் இல்லையம்மா சரிதான் அப்ப வர முடியாதுன்னு லீவ் சொல்றதுக்கு நான் உன் தங்கச்சிக்கு மொபைல் வாங்கி தரட்டுமா இந்த காஃபி உள்ள பாத்திரம் எல்லாம் அப்படியே சரிமா எல்லாம் கரெக்டா கரெக்டா இருக்கு அப்படியே அரிசி ஊற வச்சிருக்கு கிரைண்டர்ல போடுற சரி நந்தினி இந்த பில் உள்ள வா பா என்னது பில் அதிகமா இருக்கு போன மாசம் 3 நாள் நீ பேப்பர் போடல குமுதம் மானந்த விகடன் குங்குமம் எல்லாமே நான் கடையில தான் வாங்குனேன் அதுக்கு பில் சேர்த்திருக்க சாரி மேடம் கவனிக்கல கவனிக்கணும் பில் அதிகமா போட்டா எனக்கு நஷ்டம் குறச்சலா போட்டா உனக்கு நஷ்டம் கரெக்டா போடுங்க என்ன சரி மேடம் இந்த थैंक यू மேடம் அங்க என் டவல் இருக்கு எடுத்து வா கொண்டு வரேம்மா இருக்கிற <laughs> முடியாது <laughs> அவர் முடியும் சொல்றாரு நீங்க முடியாதுன்னு சொல்றீங்க ஓகே அப்ப அவரை வச்சு டிசைன் பண்ணிடுங்க கதிர் இந்த ப்ராஜெக்ட்டை நீங்க தான் டிசைன் பண்ணணும் நான் விரும்பறேன் வர வெள்ளி கிழமை முடிச்சிரலாம் சார் at least புதன் கிழமை ஆது ட்ரை பண்ணுங்க முடியாதுங்க why don't you try முடியாது முடியாதுன்னா என்ன அர்த்தம் முடியாதுன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியலையா ஓகே வெள்ளி கிழமையே முடிச்சு கொடுத்துருங்க நமக்கு இது ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் தான் ஆனா இட்ஸ் a very prestigious project please keep that in mind கண்டிப்பா சார் திங்கள் கிழமை கேட்டாங்கன்னா தரன்னு சொல்லி கொஞ்சம் இழுத்தடிச்சு வெள்ளிக்கிழமை தர வேண்டியது தானே இப்படி மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரியா பேசுவீங்க ஜிஎம் மூஞ்ச பாத்தீங்களா ஜிஞ்ச தின்ன மங்கி மாதிரி ஆயிடுச்சு ஒரு காரியம் முடியும்னா முடியும்னு சொல்லணும் முடியாதுன்னா முடியாதுன்னு சொல்லணும் எதுக்கு தேவையில்லாம போட்டு இழுத்தடிக்கிறது இழுத்தடிச்சு அரியஸ் மேல அரியஸ் வச்சுதான் டிகிரியே பினிஷ் பண்ணோம் பிளான்ல அரியஸ் வைக்க வேத்து பேப்பர் வச்சுட்டு எவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருப்ப அவர் என்ன சொல்லிட்டு போறாரு கேட்டியா எந்த வேலையா இருந்தாலும் இழுத்தடிக்காம செய்யணுமா போங்க இழுத்தடிக்காம செய்ய போ உங்க எதிரில எவ்வளவு சபா நான் பேசாம பாத்தீங்களா கொஞ்சம் கூட பொலைட்னஸே இல்ல நீங்க கதிருக்கு ரொம்ப இடம் கொடுக்குறீங்களோ தோணுது இது வரைக்கும் நம்ம கம்பெனில இருந்தவங்க இல்ல ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங்கும் தெரிஞ்ச ஒரே ஆர்கிடெக்ட் கதிர் தான் மோர் ஓவர் அவர் பண்ண எல்லா டிசைனும் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்லயே கிளைண்டோட அப்ரூவல் ஆயிருக்கு பொலைட்டா ஒபீடியன்ட்டா குறிஞ்சி கும்பிடு போடுறவன் ஒழுங்கா வேலை பார்க்க மாட்டான் ஒழுங்கா வேலை பார்க்கறவன் கும்பிடு போட மாட்டான் நீங்க ராமகிருஷ்ணன் போன் பண்ணி சனிக்கிழமை மீட்டிங் பிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஏய் செந்தில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க வீட்டு கிளம்பு இன்னைக்கு உனக்கு லீவு என்னது லீவா பிளான் வரைஞ்சு முடிச்சா தானே நமக்கு வேலை சும்மா உட்காந்து சேர தைக்க நம்ம கிளர்க்கா வா கிளம்பு சார் ஒரு நிமிஷம் போற வழியில ஏதாவது ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் பார்த்து கொஞ்சம் நிறுத்துங்க ஒரு ஐட்டம் வாங்கண
ஐட்டம் நானும் ஒய்ஃபும் இன்னைக்கு ஜாலியா அதுக்கு சேஃப்டி ஐட்டம் வாங்கலாம் ஒய்ஃபிட்ட என்ன சேஃப்டி ஐயோ வாய் தவறி வளரிட்ட இது பிளானிங் பிளானிங் என்னதான் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 புதுசா <laughs> எனக்கு <laughs> 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 முக்கியமான <laughs> வேலையில <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஒரு நைட் வாட்ச்மேனை கட்டிக்கிட்டு இருந்தாலவது ராத்திரில வேலைக்கு போயிடு பகல்லயாவது இருந்து தொலைச்சிருக்கோம் இது பகல்லயே கிளம்பிடுது இது ராத்திரிலயே கிளம்பிடுது ஆஹா இது சரிபடாது நரிக்கிறேன் நீ அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணு ஏய் ஆனா உன்ன உங்க அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்றது உங்க அப்பா நம்பர் தான் கஸ்டமர் கேர் நம்பரா சும்மா உடனே யூ டர்ன் போட்டுருவியே தபர் ராஜா இது திரும்பே ஆபீஸ்ல அப்படி சொல்ல முடியாதுமா இந்த ஒரு தடவை மட்டும் போயிடு இதுக்கு அப்புறம் நைட்ல கூப்பிடாதீங்க கூப்டா என் புரட்டி திட்டுவானே சொல்லிட்டு வந்தறேன் ஓகே இங்க முதல்ல கொண்ட நேரத்துல போன் பண்ணி கூப்பிடுற இந்த வேலையை விட்டுட்டு 10 மணிக்குள்ள வீட்டுக்கு வர்ற மாதிரி வேலையை தேடிக்கங்க 10 மணிக்குள்ள வரணும்னா வைன் ஷாப்ல தான் வேலைக்கு சேரணும் சீக்கிரமா வந்தற தூங்கிராதன்னா சின்ன இன்ஜினியர் வந்து தா உடனே பேசுறாங்க ரெண்டு நிமிஷம் நிக்க வச்சு அப்புறம் பேசுங்க அப்ப தா உங்களுக்கு அடிமை 
சார் சார் குட் ஈவினிங் இப்போ பேசுங்க சார் என்ன இது ரொம்ப பணிவா வேலை செய்ய போற மாதிரியே வந்திருக்க வேலை விஷயமா தானே கூப்பிட்டீங்க வேலை விஷயம் தான் உட்கார் முதல்ல ரெண்டு ரவுண்ட போடு அப்புறம் பேச ஐயோ சார் வேண்டாம் சார் சும்மா குடிங்க சார் சார் சொன்னா கேளுங்க சார் குடிச்சிட்டு போனா வீட்டுல ஒய்ஃப் திட்டுவாங்க சார் வீட்டுக்கு போ விட்ட தானே என்ன சப்ளா கட்ட ஓதடு ஓரமா பிதுங்குது அது என்னன்னு கேட்டா அந்தில் வீட்டுக்கு போன உடனே குடிச்ச புருஷம் பூரா எதுக்கா பொண்டாட்டி அடிக்கிறான் இல்லாட்டினா அவ அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவா முத அடிய நீ அடிச்சேனா புருஷன் கோமா இருக்காரு நினைச்சு பேசாம இருந்துருவா கீத உபதேசம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா போத உபதேசம் இப்பதான் கேள்விப்படுறேன் வேலங்கிடும் போதும் <laughs> 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 இருந்த இடத்துல இருந்து பேசுறதுக்கு தான் செல்போனை கண்டுபிடிச்சாங்க கால் வந்துச்சுன்னா எல்லாரும் தூக்கிட்டு உடனே மூளைக்கு ஓடுறாங்க பாருங்க முடிஞ்சிரும் இன்னொரு ஹாஃப் அன் அவர்ல முடிஞ்சிரும் ஆ வந்துடுறேன் ஆமா 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 சி ட்ரிங்க்ஸா அதெல்லாம் உங்களுக்கு பழக்கமே இல்லை வரம்பா சாரி சார் வீட்டில இருந்து ஒய்ஃபு என்ன எல்லாரும் உட்காந்து தண்ணியை போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னியா ஐயோ சச்சா என்ன சார் நான் போய் அப்படி சொல்லுவேனா உங்களுக்கு எல்லாம் குடிக்கிற பழக்கமே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கேன் நாங்கள்லாம் குடிக்க மாட்டோம் நீ எப்படி சொல்லலாம் கூட ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாம் குடிக்காருங்க இல்லைன்னு சொன்னா தானே எங்க வீட்ல உங்களுக்கு மரியாதை எனக்கு எதுக்கு இந்த மானம் கட்ட மரியாதைங்கற இந்த சர்டிபிகேட்டை வாங்கி வீட்ல ஃப்ரேம் பண்ணியா மாட்ட போறேனா கணக்கியா பொண்டாட்டிக்கு போன போட்டு நான் ஒரு பெரும் குடிகாரன் இப்ப நீ சொல்ற என்ன ஏதோ குடியரசு தலைவர் ஆன மாதிரி சொல்ல சொல்றீங்க அசிங்கமா நினைப்பாங்க சார் அசிங்கமா நினைக்கட்டும் என்ன சொல்றேன் இப்ப நீ போன போட்டு கதிர் ரொம்ப மோசமானவன் மன்மதன் ஆயிடு அதவிட மோசமானவன்னு சொல்றேன் தினமும் குடிப்பாங்க பொண்ணுங்க இல்லாம தூங்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லு என்ன தம்பி எல்லாத்துக்கும் என்ன கேட்டது சரி அது வேண்டாம் குடிப்பாங்கங்கறத போன போட்டு சொல்லு சார் இதெல்லாம் ஒரு செய்தினு ஃபோன் பண்ணி சொல்ல சொல்றீங்களே வீட்டுக்கு போன என் பொண்டாட்டி தொடப்பட்டே அடிக்க மாட்டா போனை போட்டு இப்ப நீ சொல்ல போறியா இல்லையா நேர்ல பாக்கும்போது சொல்றேனே போனை போடுன்னு சொல்றேன் ஹலோ ஆ நான் தான் பேசுறேன் நானு கதிர் சார் மன்மத நாயுடு எல்லாரும் குடிச்சிட்டு இருக்கோம் ஆமா குடிச்சிட்டு தான் இருக்கோம் ஹேய் நானாவது பரவாயில்லப்பா குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துருவேன் ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் தண்ணியை போட்டாங்கன்னா நைட்டு பொண்ணு இல்லாம படுக்க மாட்டாங்க மன்னத நாயுடுக்கு மட்டும் பொண்ணு இந்த பழக்கம் எல்லாம் இல்ல ஒன்லி படம் பார்த்துட்டு தனியா படுத்துருவாரு ஆமா சரி இந்த லாஸ்ட் ரவுண்ட் போயிட்டு இருக்க முடிச்சு வந்துடுறேன் உங்க ரெண்டு பேரு சிறப்பெல்லாம் சொல்லியாச்சு சந்தோஷம் தானே நாங்கெல்லாம் யாரு ஆன் பண்ணாத போன்லயே அரை மணி நேரம் பேசுவோம் அப்போ நாங்கெல்லாம் அடுத்த வாய் ஆன் பண்ணோம்னு போன் ஆன் பண்ணி போட்டு கொடுக்குறவனுங்க என்ன போட்டு கொடுத்த யோ இன்னையா இது ஏ வீட்டு நம்பர் ஓ வீடேடா ஹலோ குடிச்சு குமார் அடிச்சிட்டு கே உடனே எதுக்கு கே பொண்டாட்டி தூ இல்லமா சும்மா ஒட்ட நரிக்கற ஆட்டமா போடுற ஆட்டோ ஐயோ இல்ல இல்ல விடு செந்தில் எப்படியும் பொண்டாட்டி கதவு திறக்க போறது இல்ல பேசாம இங்கே படுத்து தூங்கு
ஸ்கூல்ல படிக்காதவன்லாம் மாடு மேய்ப்பான் இங்க படிச்சவன்லாம் நாய் மேய்க்கிறான் பாருங்க நீ பேசுறது விதண்டாவாதம் குதர்க்கம் ஒன்னும் தெரியாதுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எல்லா அப்பாவுக்கு ஏன் உடனே கோபம் வந்துருது என் கோபம் சரிதான் அப்பனுக்கு தெரியாத எப்படி பிள்ளைக்கு தெரியும் உங்கள மாதிரிதான் ஒரு அப்பா தன் பிள்ளைய தூக்கி தோல்ல உட்கார வச்சு திருவிழாவை கூட்டு போனாரான் கூட்டத்துக்கு நடுவுல இருந்ததால அப்பாவுக்கு சாமி தெரியல தோல்ல உயரமா உட்கார்ந்து இருந்ததால பிள்ளைக்கு சாமி தெரிஞ்சிருக்கு சாமியை பார்த்த சந்தோஷத்துல புள்ள அப்பன் தலையில அடிச்சு அங்கபாரு சாமி அங்கபாரு சாமி நானா எனக்கு தெரியாத சாமி உனக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு அப்பா கோவப்பட்டாராம் அப்பாக்கள் எல்லாருமே ஒன்ன மறந்துருக்கீங்க உங்க தோல்ல உட்காந்து பாக்குறதாலதான் எங்க கூடுதல் விஷயம் தெரியுதுன்னு உலகத்துல சந்தோஷமான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு அதை அனுபவிக்கணும் ஹலோ நான் ஏ கேபிடல்ஸ் ராமூர்த்தி பேசுறேன் எங்க இருக்கீங்க வீட்ல இருக்கேன் சார் வீட்ல தான் இருக்கேன் சொல்லுங்க சாரி சார் ஃபோன் பண்ணா என்ன விஷயமோ அத சொல்லுங்க அதை விட்டுட்டு எங்க இருக்கேன் என்ன பண்றேன்னு கேட்டுக்கிட்டு இல்ல சார் வேளை சேரி சைட்டோட டிசைன் தரதா சொல்லி என்னை தரதா சொல்லி இருந்தே 18 ஆம் தேதி சார் 18 ஆம் தேதி வாங்க கஸ்டமர் உள்ள வந்து பார்த்தா எல்லா மாடல் காரும் வரிசையில நிக்கும் எல்லா கதவும் ஓபன் பண்ணிருக்கும் ஆனா ஸ்டாஃப் யாரும் அங்க இருக்க மாட்டாங்க ஸ்டாஃப்ஸ் யாரும் இல்லனா கஸ்டமர் யார் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க யாரும் ரிசீவ் பண்ண வேண்டாம் உள்ள நுழைஞ்ச உடனே என்ன வேணும் என்ன வேணும் கேனா மல்லிகை கடையா கரெக்ட்டா சார் கார் வாங்க வந்த கஸ்டமர் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம கார பாக்கலாம் காரும் ஏறதால ஒரு பொண்ணு மாதிரி தானே லெட் ஹிம் டச் இட் ஃபீல் இட் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு எந்த மாடல் பிடிச்சிருக்கோ அந்த கார்ல ஏறி உட்கார்ந்தா அந்த கார் பத்தின சேலியன் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் கார் விண்ட்ஷீல்ட்ல ஓடும் then comes to the sales area ellame individual cubicles mm-hmm. sales person or customer mattum da irupanga avangalukku thevaiyana sandhegangal koodudal thagavalgal ellathiyum pesu oh good government office maari kaiyila paper thookite yaaru kurukka nadikka nadakamaatanga indha design oda nokkame showroom la car ku car vaanga varravangalukku mattum da mukkiyathu varukum the whole of administration works will be happening in the first floor customer oda thodambu illada staff yaarum showroom la irukka maatanga what do you feel or customer ulla nolanja odane யாருமே இல்லாம இருக்குது எப்படி சரியா வரும் சரியா வரும் இந்த டிசைன்ல ஏ ஹைலைட் இந்த ஐடியா தான் கார் வாங்க வந்தவங்க இந்த டிஸ்டர்பன்ஸோ இல்லாம பார்க்கலாம் லெட் ஹிம் டச் இட் ஃபீல் இட் மொருவா காரும் கஸ்டமரும் மட்டும் இருக்கும்போது ஒரு இன்டிமேட் ஃபீலிங் இருக்கும் யூ ஆர் ரைட் நந்தினி சோ ஆர்கிடெக்ட் பேர் கதீர் ஓகே டீடைல்ஸ் எல்லாம் இந்த சிடி ல இருக்கு ஓகே பீட் இன் பர்சன் ஃபிக்ஸ் அப் அ டைம் அவரை கூட்டிட்டு போய் சைட்ட காமிச்சிடுங்க ஷூர் சார் ஐயத்து புடியா ஆ சரி மொத்தம் சேர்த்து 9750 ரூபாய் சரியா இந்த கையை தூங்க போட்டல அடுத்தால் வாயா செந்தில் மேஸ்திரி இடுப்பு பாத்தியா அது என்ன பெரிய சிம்ரன் இடுப்பா பெயிண்ட் அடிக்காத பழைய வாட்டர் டேங்க் மாதிரி வச்சிருக்கான் வைத்த அத போய் பாக்க சொல்ற இடுப்பு என்ன வச்சிருக்கார்னு பாரு கோட் நமக்கு தெரியாம கிராஸ் பண்ணி போறாராமா ஐயோ எங்க கிங் காங் மாதிரி போயிட்டு இருக்க என்னங்க அது இடுப்புல சம்பள போனா அந்த பக்கம் வச்சிருக்கீங்களே அத கேக்குறேன் அது ஒண்ணு இல்ல பரவாயில்லை சும்மா காட்டுங்க தூங்குறதுக்கு கொஞ்சம் இருந்து ம் தினமும் தூங்குறது குடி இப்பதான் தெரியுது கிளி எப்படி செத்து போச்சுங்க மேலே கீழே பத்த தடவை தினமும் ஏறி இறங்கணும் இல்ல எங்க உங்க வீட்ல இங்க தான் ஆ உடம்பு வலிக்குதே அத வாங்கி வச்சிட்டேன் அது இல்லங்க எல்லாரும் சம்பள வாங்கிட்டு போயும்போது தான் சரக்கு வாங்குவாங்க நீங்க சரக்கு வாங்கி வச்சிட்டு தான் வேலைக்கே வருவீங்க போல இருக்கே நான் மட்டும் வாங்கி வச்சிருக்கேன் நீங்க எல்லாரும் வாங்கி வச்சிருக்காங்க யோ ஆயா என்னன்னா நீ உடனே வாங்கி வச்சிருக்கலாம் ஓ சும்மா இருங்க அண்ணா அண்ணா எல்லாரும் கூப்பிடுங்க யார் யார் என்னன்னா வச்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஏய் சார் இவங்க பொண்டாட்டி தெரியாம தெரு ஒரு பொம்பளை வச்சிருக்கானுங்க அந்த கதை எல்லாம் நமக்கு எதுக்கு சும்மா இருந்து செந்தில் அப்படியே நான் ஒன்னு வச்சிருக்கேன்ல நீ யார வச்சிருக்கீங்க ஏய் எடிசன் சார் இங்க வா வண்டில பாட்டில் இருக்கு அதை எடுத்துட்டு அப்படியே ஒரு வாளி எடுத்துட்டு வா இன்னைக்கு நாம எல்லாரும் ஒண்ணா சேர்ந்து உட்கார்ந்து குடிக்கிறோம் மொண்டு குடிங்க இவங்க சேர்ந்து காணுங்களா இனிமே விடிய விடிய வீட்டுக்கே போக முடியாது அவ்வளவுதான் நீ போட பாப்பா நீ தள்ளி நிக்காதேப்பா மில்லி நம்ம தலைந்த கரோ தில்லி இல்ல போப்பா அசைக்கெல்லாம் தாப்பா நீ போட்டு வைக்காதேப்பா வா அப்ப பாட்ட சொன்னாது நீ பாட வேணாண்டுப்பா போட 
உங்களுக்கு <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 Excuse me. Yes. Mr. Kadir? Amma. Hello. I'm Nandini from Honda. Hello. Ha. Na ungala paathirken. Beer bottle la palal kidich open pannum bodu. Na ungala condom vaangum bodu paatha maadhiri. Enna inga ivula sattama condom irukinga? Vodambukku kedidal pandra quarter yum half yum sattam pottu kekkum bodu. Nalladhu pandra idu mattum. Yen ragasiyama kekkano? Ipdi variki variki yaan vechirukinga nadikala vaanga office room polam. 
இங்க எல்லாருக்குமே உங்களோட டிசைன் அண்ட் பிளான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இன்ஃபேக்ட் எங்க விபி சொல்லாடி கூட நான் உங்களை பார்க்க வந்திருப்பேன் ஐ மீன் ஐ லவ் தட் டிசைன் இட்ஸ் சோ டிஃபரண்ட் இங்க வந்த உடனே தான் தெரியுது நீங்களே டிஃபரண்ட்ல டிஃபரண்ட்னா டிஃபரண்ட்னா உங்க லுக்கே எடுத்துக்கங்களே ஆர்கிடெக்ட் ஒருத்தர் மீட் பண்ண போறோம் உடனே ஃபார்மலா க்ளீன் ஷேவ்னா ஒரு पर्सनை பார்க்க போறோம் நினைச்சிட்டு வந்தேன் அஜித் குமார் மாதிரியா இல்ல இல்ல at least madavan madri but you are very casual சட்டனி யாரையும் கவனிக்க வைக்காத மாதிரி ஒரு சாதாரண அவுட் லுக் வாங்க சொல்லுங்க மாமா பார்ட்டி நல்லா மா ரொம்ப மோசமா இருக்கு பா தாங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் கண்ணா மூடுறதுக்குள்ள ஒரு தடவை உன பார்க்கணும் இது இல்ல இங்க நிறைய வேலை இருக்கு என்னால வர முடியாது உனக்கா தான் பா உசுர கையில புடிச்சிட்டு இருக்கு உசுர கையில புடிச்சிட்டு இருக்கதால தான் சொல்றேன் என்னால வர முடியாதுன்னு அப்புறமும் வா வானா என்ன அர்த்தம் ஒரு எட்டு வந்து பாத்துட்டு போ பா இங்க பாருங்க கிளவி செத்து போச்சுனா சொல்லுங்க காரியம் பண்றதுக்கு வரேன் நான் <laughs> <laughs> நான் போய் பார்த்தேன்னு வச்சுக்க அதுக்கு வாழணும்னு ஆசை வந்துடும் அந்த நோயோட இன்னும் கொஞ்ச நாள் கஷ்டப்படும் போய் பார்க்கலனா இந்த இயக்கத்திலே சீக்கிரமா செத்து போயிடும் முடியாதவங்களுக்கு மரணத்தை விட பெரிய விடுதலை வேற என்ன இருக்க முடியும் பாட்டிக்கு தேவை சாவுதான் பேரை இல்ல போ போய் வேலையை பாரு ஒரு விஷயத்த பத்தி நானும் நீயும் என்ன யோசிப்போமோ அதுக்கு நேர் மர யோசிக்கிறான் சொல்றான் ஆனா அவன் சொல்ற எல்லா விஷயமுமே ரசிக்கிற மாதிரி ஒத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு அவன் வரைஞ்ச டிசைன் மட்டும் இல்ல ஆளாவே அவன் ரொம்ப யூனிக் தான் நீ இந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகி யார பத்தியும் பேசினது இல்லையே ஒரு மணி நேரம் அவனோட பேசிட்டு இருந்தேன் ஒரு தடவை கூட அவன் கண்ண என் கழுத்துக்கு கீழே இறங்கல சோ இஸ் பா ஃப்ரம் மேடிங் ப்ராவ்ரியா சார் உங்க லெஃப்ட் ஓகேவா ஆ லெஃப்ட் அப்படியே லெஃப்ட்டா அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் போ போதுமா பாருங்க கோ பேக் ஹாய் கதர் ஹாய் லெஃப்ட் அப்படியே போதுமா கரெக்ட் சாரி கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு எவ்வளவு மார்க் பண்ணீங்க ஓகே என்ன ரவி பையன் எப்படி இருக்கா ஆ நல்லா இருக்கான் நீங்க சொன்ன டாக்டர் கிட்ட தான் கூட்டிட்டு போனே நல்ல டாக்டர் ஒரே நாள்ல சரி பண்ணிட்டாரு ஓகே என்ன ஆச்சு நான் ஆபீஸ் வந்திருந்தப்ப ரவி குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னாரு அதான் தெரிஞ்ச டாக்டரை ரெஃபர் பண்ணேன் ஹாய் குட் மார்னிங் மார்னிங் எங்க செந்தில் ஹாலிய காணோம் செந்தில் இன்னைக்கு லீவ் ஆ ஓ ஆமா ஊர்ல இருந்து கெஸ்ட் வராங்கன்னு செந்தில் சொல்லியிருந்தாரு மறந்தே போயிட்டேன் என்ன ரமேஷ் ஃபோன்ல யாரு அவளுக்கு நிறைய फ्रेंड्स இருக்காங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்ல என் ஆபீஸ்க்கு ஒரு தடவை தான் வந்துட்டு போனான் எல்லாரோட पर्सनल விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கா அந்த பொண்ண பாக்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு நைடு இதுல எனக்கு என்ன ஆச்சரியம் தெரியுமா தம்பி இங்க எத்தனையோ பொண்ணுங்க வந்திருக்குதுங்க உங்க கூட வாழ்ந்துட்டு போயிருக்குதுங்க ஆனா ஒரு பொண்ணை பத்தி நீங்க பேசுறது இதுதான் முதல் தடவை அவங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 கொஞ்சம் 
கம் யார் நீ நீ யார பாக்கணும் கதிர பாக்கணும் ஓ பார்த்த சாரதியோட வந்தியா இல்லங்க செந்திலோட வந்த தம்பி புரோக்கர் மாத்திர்ச்சோ யார் அந்த புது புரோக்கர் செந்தில் நீ என்ன தொழில் பண்ற அதாவது கதிர் 4th ஃப்ளோர்ல இருக்காரு ஏல நீங்க போங்க ஓகே நான் கூட்டு வந்தேன் சொல்லாதீங்க யாப்பா இன்ஜினியர் படிச்சிட்டு இந்த வேலையை பார்க்கலாமா இன்ஜினியர் படிச்சிட்டு இந்த வேலை பார்க்காம பின்ன ஓபன் ஆர்ட் சர்ஜரியா பண்ண முடியும் இல்லப்பா ஒரு மயில புடிச்சிட்டு வந்து மாடியில ஏத்தி உரியா அத சொன்னே யோ சாப்பிட கட்ட நாயுடு கூட வந்தவன கூட்டி குடுக்க வந்தவன பேசிட்டு இருக்க இது அந்த மாதிரி பொண்ணு இல்லையா ஹோண்டா கம்பல வேலை செய்து ஏதோ பிளான் விஷயமா கதிர பாக்க வந்திருக்கு பிளானோட தான் போயிட்டு இருக்கா நான் அந்த பொண்ணே பொண்ணோன்னு நினைச்சிட்டப்பா அது பொண்ணு இல்ல கொக்க கொக்க பொண்ணு இல்ல பெரிய கோட் வேர்ட் போ ஹாய் ஏய் நந்தினி என்ன இவ்வளவு தூரம் ஆபீஸ் போய் இருந்தேன் செந்தில்ட்ட சொல்லி இருந்தேனே சைட்ட போய் பாக்க சொல்லி இல்ல நான் உங்களை பாக்க தான் போய் இருந்தேன் நீங்க வீட்ல இருக்கீங்கன்னு செந்தில் சொன்னாரு ஹாய் சரி வீடியோ நேர்ல பார்த்த மாதிரி இங்க ரூப்ல என்ன வந்தேன் நைஸ் ஃப்ளாட் தெரிஞ்சுக்கிறது <laughs> 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 உள்ள கழித்தலும் காண மகிழ்தலும் கல்லு கீழ் காமத்திற்கு வள்ளுவர் காலத்துல இருந்தே இப்படித்தான் நடக்குது மதிச்சா படிப்பு வராது ரமேஷ் ரமேஷ் என்னம்மா போ எல்லாரி கூட்டிட்டு வாடா போ சோனியா சிம்ரன் ராகுல் எல்லாரும் வாங்க சொல்ல பேச்ச எங்க கிட்ட கேக்குற நீ எத்தனை தடவை உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அந்த வீட்டுக்கு போக கூடாதுன்னு என்ன பட வரையறீங்க அது ஒண்ணு இல்ல சும்மா நீங்க சொன்ன மாதிரி காரணமே இல்லாம பாக்க வந்ததுனால என்ன பேசுறதுன்னே தெரியல சரி அப்ப நான் கிளம்புறேன் பாய் எங்க போயிருந்த கதிர் யாரு கதிர் யாருன்னு கேட்ட யாரும் தெரிஞ்சு இப்ப என்ன பண்ண போற மொத தடவையா நீ கோவப்படுற கதிர் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஆபீஸ் விஷயமா அவரை மீட் பண்ண இப்பவும் அவர் வீட்ல இருந்து தான் வர நாளைக்கும் அவரை மீட் பண்ண தான் போறேன் போதுமா இப்ப என்ன அதுக்கு உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லார பத்தியே நீ என்கிட்ட சொல்லிருக்க ஆனா டெய்லி மீட் பண்ற கதிரை பத்தி நீ என்கிட்ட சொன்னதே இல்ல சரி தப்பு இதெல்லாம் உனக்கே தெரியும் தான் நான் எதுவுமே கேட்கறது இல்ல டேக்க கதிர நான் ஃப்ரெண்ட் நினைச்சிருந்தா கண்டிப்பா உன்கிட்ட சொல்லிருப்பேன் ஆனா கதிர் எனக்கு ஸ்பெஷல் கதிர் ஸ்பெஷல் தான் ஐ திங்க் ஹி டிசர்வ்ஸ் மீ இது நீ கதிர் கிட்ட சொல்லிட்டியா நேர்ல எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல அதான் ஒரு கார்டுல எழுதி ஒரு gift குள்ள வச்சு கொடுத்து அனுப்பிர்க்கே கொடுத்து அனுப்பிர்க்கே யார்கிட்ட 
பின்னாடியே சுத்திட்டு இருக்கிற சங்கர் கிட்ட நினைச்சிருக்காங்க <laughs> நினைச்சேன் <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> எப்ப பார்த்தாலும் உங்களை பத்தி தான் சார் பேச்சு உங்களை விட நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் எனக்கு இருக்கு பாக்கிறதுக்கு சாரி சாரி டு சே தா பட் உங்களை விட பெட்டரா இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் சரி சேல்ஸ்ல மட்டும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணனா உங்களை விட அதிகம் சம்பாதிப்பேன் இப்ப அதுக்கு என்ன சரி எல்லா விதத்திலையும் பெட்டரா இருக்கிற என்னால நந்தினியை இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியல இப்ப கூட உங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கற கொரியர் பாயா தானே என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் எனக்கு எனக்கு புரியல சார் ஐ ஐ லவ் வித் யூ அடப்பாவமே குடிக்கிற நான் இவ்வளவு தெளிவா இருக்கேன் குடிக்காத நீங்க இவ்வளவு குழப்பத்துல இருக்கீங்களே நாயுடு நீங்க கண்டி பண்ணுங்க நான் வந்துடுறேன் வாங்க போலாம் நினைச்சுக்கிட்டு <laughs> 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 ஆனா என் வீட்டு கதவை தட்டி நடுவு ராத்திரில என்னை எழுப்பி என் முகத்துக்கு நேரா நினைச்சத பேசுற தைரியம் உனக்கு மட்டும்தான் இருக்கு கதர் அவனை மாதிரி நீ ஹிப்போக்ராட் கிடையாது நிறைய குடிச்சிருக்க கிளம்ப காலையில பேசிக்கலாம் நீ சொன்ன மாமா வேலையெல்லாம் இனிமே நான் பாத்துக்கிறேன் போ சட்டச்சட 
சணவன மழை முளைக்கும் சொட்டும் துளி அழகினில் கடல் முளைக்கும் இந்த காதலை நான் அடைய எத்தனை காமம் கடந்து வந்தே ஒரு முறை வீடி தொட உயிர் வரை தட தட அனுபவம் அடடட புதிய தடி அடை மழை நடுவிலே உடையிலே முழுவதாய் செய்ய சுட நனைகிறேன் தேனிதழாலே எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஒவ்வொருக்கும் 
அந்த பொண்ணு பிரிக்காம வச்சிட்டு ஃபீல் பண்றதுக்கா வாங்கி குடு வாங்கி குடு என்ன நாய்டு வாங்கி குடுக்குறது இப்போ அந்த பொண்ணோட மனசுல நீங்க ஒட்டுனதனால தான் அவ ஒரு பொருள் வாங்கி உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கா அதே மாதிரி நீங்க அவ உடம்பல ஓட்டற மாதிரி ஏதாவது பண்ணுங்க அந்த பொண்ண பாக்கும் அப்படி எதுமே தோண மாட்டேங்குது நாய்டு ஐயோ ஐயோ நான் அப்படி சொல்லல தம்பி ஒரு சேலைய வாங்கி கொடுங்க சேலைக்கு மயங்காத பொண்ணு இந்த உலகத்துல யார் இருக்கா இந்த யோசனை நமக்கு தோணாம போச்சு எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம பொண்டாட்டி நம்ம திட்டிட்டே இருக்கா ஒரு சேலை வாங்கி போய் கொடுத்து ஒரு ஆசத்தை அசத்துற வேண்டிதான் விக்னேஷ் அம்மா எங்க ராஜாதி கண்ண மூடு எதுக்கு நான் உனக்கு ஒண்ணு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அதை காட்டணும் கண்ண மூடு அதுக்கு அப்புறமும் நான் தானே கண்ணை திறந்து பார்க்க போறேன் ஏய் காலம் காலமா புருஷனுக்கு புதுசா ஒண்ணு வாங்கிட்டு வந்தா பொண்டாட்டி கண்ணை மூடி தான் காட்டுவானுங்க இப்ப நீ மூடிட்டு வா 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 இன்ன फ्रिजக்கு உள்ள வச்ச பீர் பாட்டில் மாதிரி இவ்ளோ ஜில்லுன்னு இருக்கற ஆ ஓகே ஓகே கண்ணை தரக்கூடாது டோட்டோடை கண்ணை தர உனக்கு தான் குடிச்சிருக்கா எடுத்துக்கோ ஏண்டி இப்படி கத்துற யார் பிடிக்கலையா பட்டு போட வேணுமா ஓ சந்தோஷத்துல அழுவுறியா ஏண்டி பொண்டாட்டி புது போட தான் வாங்கி தருவாங்க பழைய போடவே கொடுக்க நீ என்ன பிளாஸ்டிக் போயிட்டு விற்கிறவனா அந்த சப்ளா கட்ட வாய ஐடியா எனக்கே இவ்வளவு பெரிய ஆப் அடிச்சிருக்கே வா அவன் கதிர் என்ன ஆனானோ ஆரஞ்ச் வேண்டாம் ரொம்ப குண்டா காட்டும் அந்த Black எடுங்க இதுவா இதா நல்லா இருக்குங்க பாருங்க இது நல்லா இருக்கு சார் நான் பிரிச்சு காட்டுறேன் இந்த சேலையை தான் நீங்க எடுப்பீங்கன்னு நினைச்சேன் நல்லா இருக்குமா ப்ளைன் சேல தான் மா அழகு சார் நீங்க எவ்வளவு சேலை பாத்தீங்க மேடம் எவ்வளவு கரெக்டா எடுத்துட்டாங்க பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி விஷயத்தை எல்லாம் வீட்டுக்காரமா கிட்ட விட்டுறணும் வந்தனா இது பில் போட சொல்லவா வேண்டாம் நீங்க வேற படவ காட்டுங்க ஏ இது நல்லா இருக்கே இல்ல ரொம்ப பிளைனா இருக்கு வேற டிசைன் காட்டுங்க நீங்க நினைச்சது கரெக்ட்டுமா ரொம்பவும் பிளைனா இருந்தா ரெண்டு தடவைக்கு மேல கட்டினா உங்களுக்கே போர் அடிச்சிருமா அந்த ப்ளூ எடுங்க செகண்ட் ரோல மேல இந்தாங்க ரைட்டா இருக்கு நல்லா இருக்கு சாஃப்ட்டா இருக்கு ம் பிரிச்சு கட்டவா சார் இல்ல வேண்டாம் வேண்டாம் பில் போட்டுருங்க சரி நான் கிளம்புறேன் இது எங்க இருந்து நான் உனக்கு டிராப் பண்றேன் பரவா இல்ல நோட்ல போட்டுருங்க பை ஓகே பை நான் ஃபோன் பண்றேன் கதர் போன் பண்ணா என்ன அனுப்பாத ஏதாவது பிரச்சனையா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல அவரை கல்யாணம் பண்ணிட்டா நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு அது எனக்கும் நல்லது இல்ல அவருக்கும் நல்லது இல்ல அதனால தான் சொல்றேன் இனிமே அவர் போன் பண்ணா என்ன கூப்பிடாது அவர்கிட்டயே சொல்லிடு எனக்கு போன் பண்ண வேண்டாம் ஓகே சொல்லுங்க <laughs> 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 ஏய் 
என்ன உனக்கெல்லாம் போன் பண்ணி சொல்லிட்டாங்களா அவ்வளவு சீரியஸ் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல என்ன ஆச்சு நான் கார்ல இடிச்சு கீழே விழுந்துட்டேன் கால்ல லேசா காயம் அவ்வளவுதான் பக்கத்துல ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குன்னு வந்தேன் வந்த இடத்துல எனக்கு மெடிக்லைம் இருக்குன்னு ஒண்ணு ரூம்ல படுக்க வச்சிட்டாங்க அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல ஒன் ஹவர்ல போயிடலாம் இப்ப பரவாயில்லையா பரவாயில்ல பரவாயில்ல பாத்து பாத்து ஏய் தாங்கி பிடிக்கிற அளவுக்கு ஒண்ணு இல்ல நீ உட்காரு நான் வந்துறேன் போன் அடிக்குதே எடு ஹலோ நான் நந்தினி பேசுறேன் ஹலோ ஹலோ யார் பேசுறது ஹலோ கதிர கரா யார் போன்ல நந்தினி போன் பண்ணாங்க போனை கட் பண்ணிட்டேன் ஏய் பேச வேண்டியதானே இல்ல நீ யாரு என்னன்னு கேட்டாங்க நான் நான் யாருன்னு சொல்றது நீ என்னவோ அத சொல்ல வேண்டியதானே ஆ நீ என்னவோ அதை சொல்ல வேண்டியதானேங்கிற நீ சொல்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிட முடியாது கதர் எனக்குள்ளயும் எவ்வளவு ரகசியங்கள் இருக்கு நீயும் எல்லாத்தையுமே சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை கதர் நான் போன் பண்ணப்ப எடுத்தது நர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கலாம் தெரிஞ்சவங்கன்னு சொல்லி கூட மறைச்சிருக்கலாம் ஆனா நீ எதையுமே மறைக்காம ஆமா நான் இப்படித்தானே சொன்ன பாரு இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கதர் இந்த சாரி ரொம்ப நல்லா இருக்கு நந்தினி <laughs> தெரியும் சார் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணா பிடிக்காதுன்னு தெரியும் ஆனா ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் அட்டு ஃபிகரா இருந்தா கூட ஆயிரத்தி எட்டு கண்டிஷன் போட்டு தான் பழகிறாளுங்க ஆனா எந்த கண்டிஷன் போடாம பழகிற நந்தினிய தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாதீங்க ஏதோ சொல்லணும்னு தோணுச்சு சொல்லிட்டு வரேன் சார் சின்ன இன்ஜினியர் சொல்றது சரிதான் தம்பி இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்காம என்ன மாதிரியே இருக்க போறீங்க நீங்க சீக்கிரமே கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிட்டு குடும்பம் குட்டின்னு செட்டில் ஆயிடுங்க படிப்பு மாதிரி வேலை மாதிரி கல்யாணமும் ஒரு வாய்ப்பு தான் தம்பி கிடைக்கும் <laughs> நாளைக்கு <laughs> 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 நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நல்லா யோசிச்சுப்பார் எனக்கு நம்ம இந்த கல்யாணம் சரிப்பட்டு வரும்னு தோணல ஏன்னா நீ நல்லவன் இல்லை உங்கள்கிட்ட எந்த நல்ல பழக்க வழக்கம் கிடையாது உனக்கு எல்லாம் நல்ல பொண்ணு கிடைப்பான்னா நல்லவனுக்கு எல்லாம் எப்படிப்பட்ட பொண்ணு கிடைப்பா எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அந்த நந்தினி கூட உன்ன மாதிரியே அப்படி இப்படி இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் எல்லாரையும் விட்டுட்டு உன்னை தேர்ந்தெடுத்துருக்கா ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவ பாட்டுக்கு அவ இருந்துக்கலாம் ஊனோகத்துக்கு நீ இருந்துக்கலாம்ல இது ஒரு மேரேஜ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ்னு அவர் நினைப்பா போல் இருக்கு மகன் கல்யாணத்தை கூட எப்படி உங்களால் இவ்வளவு குதர்க்கமா யோசிக்க முடியுது என்ன அப்பா நீங்க என்னால புரிஞ்சுக்கவே முடியல தம்பி ஒரு அரசியல்வாதியை புரிஞ்சுக்க அரசியல்வாதி ஆக வேண்டியதில்லை ஒரு நடிகனை புரிஞ்சுக்க நடிகன் ஆக வேண்டியதில்லை ஆனா ஒரு அப்பனை புரிஞ்சுக்க அப்பனானா தான் முடியும் நாளைக்கே நான் சொல்றது நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்க எங்கிட்ட தான் வந்து நிற்ப அதான் இப்பவே சொல்றேன் வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் எப்படி நெகட்டிவாவே யோசிக்கிறீங்க நீங்க வரல நீங்க யார் அழுதா போங்க ஏதாவது சொன்னா என்ன துரத்துறதுலயே குறியாரு ஏய் பூனைக்குட்டி மாதிரி வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இந்த வீட்டுல எல்லாமே இருக்கு ஆனா கண்ணாடி இல்ல அதனால ஒரு கண்ணாடி வாங்கிட்டு வந்த அது எதுக்கு அனாவசியம் நான் வாங்கவே இல்ல அவசியம் கதிர் பாரு எப்படி இருக்கேன்னு காலையில வெளியில போறதுக்கு முன்னாடி கண்ணாடியில பார்த்தா நமக்கே நம்மள பிடிக்கணும் ரசிக்கணும் 
அப்பதான் மத்தவங்களுக்கும் பிடிக்கும் எப்படி இருக்க பாரு வெளிய போகும்போது கண்ணாடியில பார்த்தா நமக்கே நம்மள பிடிச்சிருக்கணும் அப்பதான் மத்தவங்களுக்கும் பிடிக்கும் புரிஞ்சுதா எனக்குள்ளயும் ஆயிரம் ரகசியங்கள் இருக்கு 
புத்தம் புது பணக்கட்டோட வாசம் ரொம்ப பிடிக்கும் அவனை மாதிரி நூறு பேர் என் பின்னாடி சுத்துறாங்க சரி தப்புன்னு இங்க எதுவுமே இல்ல சந்தோஷமா இருக்குமா அதுதான் முக்கியம் அந்த நந்தினி அப்படி இப்படி இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அதான் எல்லாரையும் விட்டுட்டு உன்ன தேர்ந்து எடுத்துருக்கு ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவ பாட்டுக்கு அவர் இருந்துக்கலாம் நீ பாட்டுக்கு நீ இருந்துக்கலாம்ல கோரிப்பாளையத்துல இருந்து மாயாண்டி குடும்பத்தார் வருதுங்க இதுங்க அழுதே ஆஸ்காராவோட வாங்கந்தாச்சு இன்னைக்கு ஒப்பார வச்சு வீட்டை கழுவி விட்டுருவானுங்க உன் பேத்தி இறக்கல அப்படியே தான் இருக்கு மூக்குல கொசு போயிடுச்சா ஓமா இருக்கீங்களா வாங்க மாமா உட்காந்து பேசுவோம் வாங்க வாங்க உட்காருங்க உட்காருங்க மாமா என்னதாய் நடந்துச்சு அது மல்லி குண்டு மல்லி வாடா மல்லி போர் ஒரு தானா பூந்த மல்லி இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இந்த கிளவி உட்கார வைக்குது மாமா போறதேங்கலாம் <laughs> 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 மாட்டுடா <laughs> 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 ஒருத்தரும்ட்டோம் <laughs> 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 ஆனா எங்க குடும்பத்துல ஒருத்தரும் குடிக்க மாட்டோம் ஏன்னு தெரியுமா ஏன் எவனும் வாங்கி தர மாட்டான் உங்களுக்கு எங்க குடும்பம் கட்டுக்கோப்பான ஒழுக்கமான குடும்பம் ஒட்டம்பா பார்த்தா தெரியல ஆமா ஐயா யாரு கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்து அவர் ஏதோ சொல்ல வராரு நீ சொல்ல விட மாட்டேன் ஏன் அவர் தான் எங்க ஊர் பஞ்சாயத்து தலைவர் பிரச்சனை பேசிக்க கூட்டு வந்திருக்கோம் கடைசியா பேசுவாரு ஆமா இப்பெல்லாம் பஞ்சாயத்து தலைவர் செல்போன் மாதிரி கையில தூக்கின்னு சுத்துறீங்களா ஐயா இங்க நடந்த விஷயத்த நீங்க பாத்தீங்க நீங்க தான் எனக்கு ஒரு நல்ல தீர்ப்பா சொல்லணும் குடும்பம் <laughs> 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 இன்னும் <laughs> 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 நடந்து <laughs> 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 
என்னை அங்கிள்னு கூப்பிட கூடாது சில்ல ஐ அம் a bachelor you know என்ன மண்மதனே கூப்பிடலாம் பாய் அங்கிள் ஏன் சப்ளா கட்ட இப்படி பப்ளிக்கா தொழில் பண்றதுக்கு செகண்ட் ஹேண்ட்ல என்ன கார் கீர் வாங்கி வச்சின் பண்ணலாம்ல சின்ன இன்ஜினியர் எங்க அவசரமா போறீங்க உங்க பெரிய இன்ஜினியரை பார்க்க தான் ரெண்டு நாள் ஆபீஸ்க்கு வரலையா ஃபோன் பண்ணாலும் எடுக்கலையா அத என்ன ஆச்சுன்னு பாத்துட்டு வர சொல்லிருக்காங்க அவர் வீட்ல இல்லையே வீட்ல இல்லையா ஆமாங்க அவரை முந்தா நாள் மத்தியானம் பார்த்ததா வாட்ச்மேன் சொன்னாரு அதுக்கு அப்புறம் நானும் பார்க்கல அவர் இப்படிதா திடீர் திடீர் ரெண்டு நாள் நாலு நாள் காணாம போயிருவாரு அப்புறம் தலம்பு தலம்பு வருவாரு எங்க போயிருப்பாரு அன்பில்லாம கரைஞ்சது போதும் அசைத்தியில் எரிஞ்சது போதும் என்னப்பா 
நீங்க சொன்னது சரியா போச்சு என்ன அந்த நந்தினி நல்லவ இல்ல நான் பார்த்தேன் அவளை இன்னொருத்தனோட படுக்கையில பார்த்தேன் என் அனுபவத்துல அன்னைக்கே நான் சொன்னேன் நீ தான் பா கேட்கல அனுபவம் தான் ஜெயிக்கும் ஆமா அவ அப்படியே இருந்தா என்ன தப்பு நீ மட்டும் ஒழுக்கமானவன் அது சரி நாம எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு வரப்போற உத்தமையா இருக்கணும்னு நினைக்கிறதுதான் ஆம்பளையோட அடிப்பட குணம் இப்படி குடிச்சா இதெல்லாம் சரியாயிருமா அவளை நீ என்ன கல்யாணமா பண்ணிட்ட விட்டு தள்ளு கழுதிய சரி அப்படியும் விட முடியாது நீ கல்யாணம் பண்ணாம விட்டாலும் அவ எவனையாவது கல்யாணம் பண்ணத்தான் போற யாரையாவது ஏமாத்தான் போற அதை தடுக்கணும்னா ஏதாவது செஞ்சுதாகணும் ஐயோ தயவு செஞ்சு நிப்பாட்டுறீங்களா நான் ஏற்கனவே குழம்பி போயிருக்கேன் நீங்க வேற ஏதாவது சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணாதீங்க போங்க மோலைங்க வந்து நான் ஏதாவது சொன்னா என்ன அனுப்புறதுலயே குறியாரு நான் போறேன் ஆனா ஒண்ணு சொல்றேன் கேட்டுக்க நந்தினியே போன் பண்ணுவா நேர்ல வருவா பசப்புவா பாத்துக்க பொட்டச்சி நேர்ல வந்தா எல்லா ஆம்பளையும் பொசுக்கணும் வாங்கிடுவீங்க ஹலோ கதர் நான் நந்தினி பேசுறேன் வா ரெண்டு மூணு நாளா இங்க போயிருந்தீங்க நான் போன் பண்ணாலும் எடுக்கல அப்புறம் ஸ்விட்ச் ஆஃப்ல இருந்துச்சு சரி சரி கதர் உங்ககிட்ட நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் வீட்லயே இருக்க நான் வந்துடுறேன் வரதுக்குள்ள எங்க தூங்கிடுவீங்களோ நினைச்சேன் ஆமா ரெண்டு நாளா போன் கூட அட்டன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அப்படி என்னதான் நீங்க என்ன கேக்குறாங்க இப்படியே பொறுப்பு இல்லாம எவ்வளவு நாளைக்கு இருப்பீங்க கதர் ரெண்டு நாளா நீங்க என்ன ஆனீங்களோன்னு யோசிச்சு யோசிச்சு எனக்கு ஒரே டென்ஷன் நமக்கு கல்யாணமாகி குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் நீங்க இப்படியே சுத்திட்டு இருந்தீங்கன்னா எனக்குதான் கஷ்டம் சொல்லிட்ட புரிஞ்சுதான் கதை இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் அடுத்த வாரம் கோவால ஆபீஸ் மீட்டிங் பொண்ணுங்கள்ல என்ன மட்டும்தான் எங்க எம்டி செலக்ட் பண்ணிருக்காரு அந்த பொண்ணுங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே பொறாம நான் போறேன்னா அதுக்கு காரணம் என்னோட திறமை அவங்க ஏன் பொறாம படுறாங்கன்னு எனக்கு புரியல எப்பவுமே ஆல்கோஹால் தான் குடிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல கதை அப்பப்ப காஃபியும் குடிக்கலாம் இந்தாங்க காஃபி நான் போட்டு காஃபி சும்மா டேஸ்டாக பாருங்க உடம்பு சரி இல்லையா கதை இந்தாங்க என்னாச்சு தெரியாம பண்ணலடி தெரிஞ்சாம பண்ண எனக்கு தெரியாத நடத்தி பண்ண பாரு அதுதான் தப்பு உலகத்திலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆள் யார் தெரியுமா நான் தான் யாரையும் எதுக்காகவும் எப்பவும் என்னை நெருங்க விட்டதே இல்ல நெருங்கி வந்த முதோ ஆள் நீ தான் நீ இப்படி பண்ணலாமா நான் நல்லவன் சொல்லவே இல்ல நான் அசிங்கம் அழுக்கு சாக்கடை 
ஆனால் இன்னொரு சாக்கடையால் அதை கழுவ முடியாது இல்லையா இப்போவும் சொல்கிறேன் எனக்கு நீ ரொம்ப பிடிக்கும் நாட்டு நடக்கிற பாதி குலைக்கு காரணம் கள்ளக்காதல் இல்லைனா காதல்ல கள்ளத்தனம் என்ன பாக்குற நான் சொன்னது சரிதானே ரொம்ப பசிக்குது சாப்பிட்டு மூணு நாள் ஆச்சு சாப்பிட ஏதாவது கிடைக்குமா யோ புகாரிக்கு போய் இடியா பம் பிரியாணி வாங்கிட்டு வர சொல்லு சார் அவனே ஒரு அக்கிஸ்ட் அவனுக்கு போய் பிரியாணி வாங்கிட்டு வர சொல்றீங்க கொலையை பண்ணிட்டு நேர ஸ்டேஷனுக்கு வராம எங்க போய் தொலைஞ்சிருந்தானா இவன் தான் அந்த கொலையை பண்ணான் தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சோறு துணி இல்லாம ரெண்டு வாரம் அலைஞ்சிருப்போம்ல ஆமா சார் அதான் சொல்றேன் இந்த கேஸ் கோர்ட்டுக்கு போற வரைக்கும் அவன் எது கேட்டாலும் வாங்கி கொடு அங்க பாருங்க ஏதோ சம்பந்தம் பண்ண வீட்டுக்கே சாப்பிட போன மாதிரி கொலை செஞ்ச பதட்டமே இல்லாம எப்படி ருசிச்சு சாப்பிடறான் பாருங்க யோ யோசிக்காம கொலை பண்றவன் தான் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பதட்டத்தோட இருப்பான் அந்த பொண்ணு துரோகம் பண்ணதை நினைச்சு நினைச்சு டென்ஷன் ஆகி கொலை பண்ணிட்டான் அந்த பொண்ணு போய் சேர்ந்துட்டானதும் பதட்டம் அடங்கி இருக்கும் நாலாவது <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நானா குழப்புறேன் அங்க பாருங்க ஏய் எந்திரியா ஏதோ துரோகம் பண்ணிட்டேன் நான் ஏமாந்துட்டேன் அதனால அவளை குழ பண்ணிட்டேன்னா ஆமா சார் நான் குழ பண்ணிட்டேன் செங்கலால அடிச்சு ஒரே ரத்தம் முதல்ல வேண்டாம் தான் நினைச்சேன் ஆனா குழ பண்ணிட்டேன் நீதான் அவளை காப்பாத்தினியா 
கொஞ்ச நேரம் தூங்கினா சரியா போயிடும் தூங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு டாக்டர் இனிமேயாவது தூங்கணும் எல்லாம் சரியாயிடும் கவலைப்படாத கவலைப்படாம இருக்கணும்னா ஒன்னு குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இல்ல குழந்தையா இருக்கணும் குடிக்கிறதால எப்படிப்பா பிரச்சனை தீரும் குடிச்சுக்கிட்டே இருந்தா எந்த பிரச்சனையும் தீராது குறைஞ்சபட்சம் அந்த பிரச்சனையை நம்ம மறக்கலாம் இல்லையா டாக்டர் எனக்கு எங்க அம்மா தான் உயிர் டாக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு எல்லாருக்குமே உயிரினா பிடிக்கும் கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது அதனினும் கொடிது இளமையில் வறுமை அதனினும் கொடிது ஆக்கொண்ணா கொடுநோய் அதனினும் கொடிது அன்பிலா பெண்டில் அதனினும் கொடிது அவர் கையால் இன்புற உண்பதுவே சொன்னது அவ்வையாருங்கிற ஒரு பொம்பளை ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்ப சொன்னா உதைக்க வருவாங்க நம்மள அன்னைக்கு ராத்திரி பூரா பாட்டி அழுதுகிட்டே இருந்தா உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா டாக்டர் நம்ம செருப்பு தொலைஞ்சு போனாதான் அடுத்தவங்க காலையெல்லாம் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் நான் பார்க்கணுங்கிற காலத்தான் நந்தினி ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி கொண்டு கொடுத்தா ஆனா அதை பிரிச்சு பார்க்கணும்னே எனக்கு தோணல என் சின்ன வயசுல இருந்தே அம்மா தான் எனக்கு எப்பவுமே தலைசீவி பவுடர் போட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணி விடுவாங்க அப்பா முன்னாடியே சொன்னாரு ஆனா நான் கேட்கல நான் பணம் கொடுத்தேன் அது கூட வாங்கிக்காம கோச்சுக்கிட்டு போயிட்டாரு அவரு கோவக்கார நக்சலைட்ல பத்தி அருந்தது ராய் ஒண்ணு சொல்லியிருந்தாங்க படிச்சீங்களா நீங்க அந்த நக்சலைட் எல்லாம் யாருன்னா கையில ஆயுதம் வச்சிருக்கிற காந்தின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படி சொல்றதுக்கும் ஒரு தைரியம் வேணும் நான் வேண்டாம் தான் இருந்தேன் நந்தினி தான் இந்த வீட்டுல கண்ணாடி வாங்கி கொண்டு வந்து மாட்டினான் அப்பா ரொம்ப பாவம் டாக்டர் அவருக்கு எதுவுமே தெரியாது அவரையும் ஒரு தடவை வர சொல்லணும் வருவார் டாக்டர் யாருக்குமே நம்பிக்கை இல்லையா நம்பணும் ஏசு வருவார் ரெண்டாயிரம் வருஷமா நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் ஜீசஸ் நம்பர் ஃபெயில்ஸ் இல்லையா உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா இமயமல உருகிக்கிட்டே இருக்கான் அப்படி உருகி தண்ணியா ஊத்துனா முதல்ல இந்தியா அழியுமா அல்லது சீனா அழியுமா டாக்டர் தெரியலையாப்பா நல்ல குடிகாரங்கிறவன் யார் தெரியுமா சைடிஷே இல்லாம சரக்கடிக்கிற வந்து நல்ல குடிகார குடிகாரங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு நல்ல குணம் உண்டு யோசிக்கிறத எல்லாத்தையுமே பேசணும்னா இன்னைக்கு ஒரு நாள் பத்தாது வா போய் படுக்கலாம் வாப்பா லேசா தூக்கம் வர்ற மாதிரி தான் இருக்கு டாக்டர் அதான் நானும் சொல்றேன் கொஞ்ச நேரம் தூங்கு சில நேரங்கள்ல அவ எங்க அம்மாவும் ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி ஏதாவது செய்வாங்க ஆனா அவ இப்படி செய்வான் முதல்ல நல்லா தூங்கு அப்புறம் உனக்கே எல்லாம் புரியும் சரி டாக்டர் சார் டிவியில சேனலை மாத்திர மாதிரி அவன் சம்பந்த சம்பந்தம் இல்லாம பேசுறான் இந்த டாக்டர் அதை கேட்டுக்கிட்டு மண்டையாட்டுறாரு ஒண்ணுமே புரியலையே சார் யோ சார் ராத்திரி போனா சேஷன் யாரையும் தூங்க விடாம கொலை பண்ணிட்டேன் கொலை பண்ணிட்டேன்னு புலம்பி தீத்தேன் என்னதான் நடந்துச்சு சார் கொலை எதுவும் இங்க நடக்கல சார் ராத்திரி வழக்கம் போல நான் தண்ணி போடலான்னு வந்தேன் பார்த்தா கதவு மூடி இருந்தது சார் தம்பி கோபமா வந்தா போ பட்டுன்னு கையாலேயே கண்ணாடி எடுத்து நான் பதட்டிட்டேன் சார் அப்புறம் தனக்கு தானே என்னமா பேசிக்கிட்டு நடந்து முடிச்சு சார் என்னதான் அவன் மனசுக்குள்ள பண்ணிக்கிற கற்பனை தான் ப்ராப்ளம் இது அவனுக்கு எட்டு வயசுல இருந்தே இருக்கு ரோட்ல போற ஆளுங்களை எல்லாம் இந்த குரல் புளிச்சு உள்ள இழுக்குதே 
இந்த சக்கரவாக ராகத்தை இப்படி ஒரு குரல்ல நான் கேட்டதே இல்ல சோறு தண்ணி கூட இல்லாம இன்னைக்கு புற கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு போதும் போதும் போற போக்குல ஏதாவது சொல்லிட்டு போயிடாத அப்புறம் எனக்கு சோறு தண்ணி கிடைக்காது எல்லா குழந்தைகளையும் போல எனக்கும் எங்கள் அம்மானா ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு எவ்வளவு பிடிக்குமோ அவ்வளவு எங்கள் அம்மாவை அப்பாவுக்கும் பிடிக்கும் அவர் வீட்டில் இருக்கும்போது அம்மாவை எந்த வேலையும் செய்யவிட மாட்டார் அவரே தான் எல்லா வேலைகளையும் செய்வார் நீங்க செய்யறீங்க அவ செய்ய மாட்டாவா எல்லா வேலையும் எல்லா நாளும் அவதானே செய்யறா வீட்டுக்கு எனக்கு <laughs> 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 இருக்க <laughs> 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 நிக்கும் போது கூட ரெண்டு பேருடைய கையும் விடாம புடிச்சிட்டு இருக்கியே உனக்கு அம்மாவை பிடிக்குமா அப்பாவை பிடிக்குமா எனக்கு அம்மாவை தர ரொம்ப பிடிக்கும் உனக்கும் அம்மாவை தான் பிடிக்குமா ஆமா என்னதான் அப்பா செல்லாம பாத்துக்கிட்டாலும் அது என்னமோ தெரியல குழந்தைகளுக்கு அம்மாவை தான் பிடிக்கும் உனக்கும் அம்மாவை தான் பிடிக்குமான்னு அவர் அழுத்தி சொன்னதோட அர்த்தம் அப்ப எனக்கு புரியவே இல்ல உங்களுக்கு <laughs> 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 நீயே வந்து இந்த கண்டாவிய பாரு 
நீ செங்கல் சூளைக்கு போனதும் சேகர் இங்க வந்துடுறான் இது நல்லா இருக்கா ஐயா நல்ல குடும்ப வாழ்ற திருவில இப்படி ஒரு நாராசமா உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த வேண்டது வேலை அது இல்ல பொண்ணுசாமி முதல்ல கதவு தருங்க கதவு தருங்க இல்ல பொன்னுசாமி இந்த பக்கம் வந்துட்டு இருக்கும் போது மழை வந்துச்சா அதான் சுமார நீங்க எப்படி ஏன் விட்டு கதை வடிக்கலாம் எனக்கு என்னப்பா உன் நல்ல மனசுக்கு இவங்க பண்ற துரோகம் தாங்க முடியாம தாப்பா முடியாது நிறுத்துக்கண சேகர் என் ஃப்ரெண்டு என் பொண்டாட்டி தப்பா பாக்குற அளவுக்கு இவனும் கெட்டவன் இல்ல எனக்கு துரோகம் பண்ற அளவுக்கு அவளும் கேவலமான இல்ல ஏவன் ஒருத்தன் தான் பொண்டாட்டியை நம்புறானோ அவன் தான் ஊர்ல இருக்கிற பொண்டாட்டியை நம்புவான் நீங்க உங்க பொண்டாட்டியை நம்பி இருந்தா இப்படி ஒரு அசிங்கத்தை பண்ணிருப்பீங்களா பொண்டாட்டியை நம்பாதவன் ஆம்பளையே கிடையாது போங்க ஏதாவது வேலை இருந்த பாருங்க நீ பாடா நீ பா சேகர் கழட்டி வச்சிட்ட வரும்போதெல்லாம் அவங்க அப்பா அவன் பக்கத்திலேயே இருக்கிறதான்னு நினைச்சுக்கிட்டு சரி தப்பு ரெண்டையும் அவனே பேசிப்பான் சுருக்கமா சொல்லணும்னா அப்பாங்கிறது வேற யாரும் இல்ல அவனோட மனசாட்சி தான் அப்பாவும் இல்லையா 
அம்மா இல்லன்னு சொல்லி கதைய ஆரம்பிச்சீங்க இப்ப அப்பாவும் இல்லங்கறீங்க எனக்கு ஒன்னு தெரிஞ்சாகணும் இப்ப யாரெல்லாம் இருக்காங்க யாரெல்லாம் இல்ல எல்லாரும் இருக்காங்க அவன பொறுத்த வரைக்கும் அவனோட பிரச்சனையே அவன் அப்பா அம்மா தான் இப்ப எப்படி இருக்கு சிஸ்டர் பிபி टेंपरेचर எல்லாம் நார்மலா இருக்கு நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு டாக்டர் சொல்லிருக்காங்க அப்ப நெக்ஸ்ட் வீக் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிரலாமா அந்த விஷயமே நான் டாக்டர் கிட்ட கேட்டுக்கோங்க தம்பி யோ சப்ளை கட்ட இப்போ நிம்மதி தூங்க ஓடியா மல்டிபிள் பண்ணுங்க ரிப்போர்ட் ரெடி ஆன உடனே என் ரூம் கமிச்சிருங்க டாக்டர் நான் கதிர பாக்கலாமா எப்ப சரியாகும் அவனுக்கு அப்பவே சரியாடிச்ச என்ன சொல்றீங்க உனக்கும் அவனுக்கும் இருக்கிறது காதல்னு நீங்க சொல்லுவீங்க நாங்க கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு ஹார்மோன் ரியாக்ஷன் தான் நந்தினி ஒரு மாடியோட உச்சியில இருந்து பாக்குறப்ப எல்லாருக்குமே கீழே விழுந்தா செத்துருவோம்னு பயம் வரும் அப்படியெல்லாம் ஒன்னும் விழுந்துட மாட்டோம்னு திரும்பிடுவோம் ஆனா ஒரு மன நோயாளி கற்பனையில ஒரு தடவை விழுந்துடுறான் செத்துட்டதா நம்புறான் இதுதான் வித்தியாசம் அவன் மருந்து மாத்திரைய ரெகுலரா சாப்பிட்டான்னா போதும் குணமாயிடுவான் அம்மா நீங்க இங்க இருந்து சிரமப்படுறீங்க கதிரன் நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீங்க ஊருக்கு போங்க சங்கடமா இருக்கியா ஒன்னும் சங்கடப்படாதீங்க சந்தோஷமா கல்யாண வேலையை பாருங்க போங்க கல்யாணங்கிறது அவ்வளவு சீக்கிரம் முடிவு பண்ற காரியம் இல்லம்மா பொம்பளை வாழ்க்கையில கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் எல்லா குழப்பமும் வரும் உனக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே இவ்வளவு குழப்பம் எதுனாலும் நல்லா யோசனை பண்ணி முடிவு பண்ணு இதுல யோசிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு நீ தான் அவனை முதல்ல போய் பார்த்த நீ தான் அவங்ககிட்ட உள்ள ப்ரொபோஸ் பண்ண நீ தான் டிசர்வ் மீன்னு பெருமைப்பட்ட நீ தான் காத்திருந்த நீ தான் வீட்டு கொடுத்த யோசிச்சு பாரு எப்பயாவது அவன் வந்து பாத்திருக்கானா விட்டு கொடுத்திருக்கானா பெருமைப்பட்டிருக்கானா ஐ திங்க் ஈ டசன் டிசர்வ் யூ அப்புறம் நீ தான் முடிவு பண்ணோம் என்ன முடிவு பண்ணிருக்க எதை பத்தி கதிரை பத்தி என்ன முடிவு பண்ணிருக்கன்னா என்ன முடிவு பண்ணனும் நந்தினி உங்களுக்கு புரியதா ஹி இஸ் நாட் ஆல்ரைட் ஹி இஸ் மென்ட்டலி இல் அதுக்கு என்ன என்ன பண்ண சொல்ற ஜஸ்ட் லீவ் ஹிம் விட்டு அவனை போய் பார்க்காத கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவனுக்கு இப்படி ஆயிருந்தா அப்பவும் இப்படி தான் சொல்லுவியா கல்யாணம் தான் ஆகலையே கல்யாணம் மட்டும் தான் ஆகல வாட் யூ மீன் உடனே கூட படுத்துட்டேன்னு நினைச்சுக்காத ஒருத்தர மனசுல நினைக்கிறதும் கூட படுக்கிறதும் ஒண்ணுதான் அப்படி பார்த்தா எல்லா ஆம்பளையும் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்துல பொண்டாட்டிய கொன்னா என்னன்னு மனசுக்குள்ள நினைச்சிருப்பாங்க அதுக்காக எல்லாரும் கெட்டவங்க நாயிடுமா முருவா என்னாலதான் கதிர் இந்த நிலைமை காணானா என்னாலதான் அவன் சரியாகணும் ஆக முடியும் முன்ன விட இப்பதான் நான் அவனை அதிகமா நேசிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து போகும்
ஒரு <laughs> 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 திறந்த வீட்டுல நாய் நுழைஞ்ச மாதிரி யார் வேணாலும் எப்ப வேணாலும் வரலாம் போலாம்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு பிரைவசி வேண்டாம் கொஞ்சம் வெளியே இருங்க பிளீஸ் இப்ப என்ன கோவப்படுற கதர் மாத்திரை கொடுத்தாச்சுல எல்லாரையும் கூட்டிட்டு கிளம்புங்க அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து டாக்டர் பேசிட்டு இருக்கும் போது நான் உள்ள போனதுனால கோபமா இல்ல என்ன பார்த்ததுனால கோபமா குட் ஒரு சைக்கிக் பேஷண்டை குணப்படுத்துறதுக்கு முதல்ல தேவை அவனை புரிஞ்சுக்கிற பொறுமை தான் அது உங்ககிட்ட இருக்கு அவன் சரியாயிடுவான் என்ன டாக்டர் அன்னைக்கே சரியாயிட்டான்னு சொன்னீங்க இப்ப தனியா பேசிட்டு இருக்கான் நாம எல்லாம் மனசுக்குள்ள பேசிக்கிறோம் அவன் வாய் விட்டு பேசுறான் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் டாக்டரா நான் நம்புறேன் காதலியா நீ நம்பு சரியாயிடுவான் என்ன இது ஏலி செத்தா மாதிரி ஆபீஸ் ஒரு கெட்ட வாடா அடிக்குது ஏண்டா அந்த கக்கூசு கதை கொஞ்சம் மூடி வைக்க கூடாதா மூடி தானே பாருக்கு என்ன பாச்சு ஏண்டா கக்கூசு கதவை மூடி வச்சுட்டு டிரைனேஜ் திறந்து வச்சிருக்கேடா அவ்வளவு கப்பா அடிக்குது காலையிலோட மாத்திரை சாப்பிட்டனே இந்த நாத்துக்கெல்லாம் மாத்திரை பத்தாது மூக்கு கீழே ஆணி அடிச்சு மூணு மூலம் மல்லிப்பூ வாங்கி சுத்தி விடு அப்பதான் வாட அடங்கும் என்ன வயிற்றுல பொண்ணு கண்டதையும் துண்ணு கேட்டா வயிற்றுல புண்ணு தவார் இதுக்கப்புறம் நீ இட்லி சட்னி சாம்பார் எல்லாம் தொட்டு கூடாது தந்தனம் ஜவ்வாது அதெல்லாம் நல்லா குறைச்சா தொட்டுதான் சாப்பிடணும் ஆமா கல்யாணம் ஆயிடுச்சா எல்லாம் ஆயி அதுலயும் ஆயா இல்லப்பா அஞ்சு வயசுல பயிர் கொண்டாட்டி மூக்கு அடைச்சிருக்கும் போது முழுகாம ஆக்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன் 
ஏண்டா நீ எல்லாம் உயிரோட இருக்கும் போதே பொனனா தடிக்குதே நீ பொனமாயிட்டா என்னனா தடிக்கும் வா நினைச்சு கூட பார்க்க முடியடா என்ன செந்தில் கதிர் வராம எவ்வளவு வேலைங்க பெண்டிங் இருக்கு அதெல்லாம் தியம் விட்டுட்டு இவங்க கிட்ட ஜாலியா பேசிட்டு இருக்கீங்க சாரி சார் என்ன சார் கண்ணில கண்ணில ஏதோ டஸ்ட் விழுந்துருச்சு ஒரே इरिटेशन ஊதட்டுமா சார் ப்ளீஸ் சார் என்னை விட அவர் வாய் பெரிய வாய் சார் அவர் ஊதுனா டஸ்ட் பறந்துரும் மிஸ்டர் பி பிதாம்பரம் உங்களதா கொஞ்சம் இங்க வாங்க நம்ம ஜிஎம் கண்ணில ஏதோ விழுந்துச்சா கொஞ்சம் நல்லா டம் கட்டி ஊதுங்க சார் சார் என்ன சார் மாத்திட்டீங்க நல்ல ஃபீலிங்கான அம்மா பாட்டு அத நீங்க என்ன அம்மாவுக்கு இவ்வளவு ஃபீல் பண்றீங்க யாருமே கதிர் தான் வேணும் சங்கர் தான் வேணும்னு புள்ள பெத்துக்கிறது இல்ல அது ஒரு விபத்து அப்புறம் ஐயையோ தப்ப நடந்துருச்சேன்னு புள்ளைய வளர்க்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க அவ்வளவுதான் இன்னொன்னு நீங்களும் நானும் பிறந்ததாலதான் அம்மா இல்லாட்டினா மலடி அதனால அனாவசியமா அம்மாவுக்கு இவ்வளவு ஃபீல் பண்ணாதீங்க சார் நீங்க வீட்டுல இருக்கிறதுக்கும் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் இல்ல சார் அங்க இருக்கிற மாதிரியேதான் எங்கேயும் பேசிட்டு இருக்கீங்க என்ன வீட்டுல பாட்டில் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும் இங்க தலகையில இருக்கு அவரு சீக்கிரம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு ஹோப்ஸ் இருக்கா இல்ல ஆஹா குறைஞ்சது இன்னும் பத்து நாள் ஆகும் ஹவு ஹவு சீரியஸ் இஸ் ஹி ஆக்சுவலி அந்த டீடைல்ஸ்லாம் டாக்டருக்கு தான் தெரியும் அவ கிட்ட கேட்டேன் கீதா இது டாக்டர் ரூம்ல வெச்சிரு ஓகே சார் थैंक यू थैंक्स फॉर हेल्प ஹாஸ்பிடல்ல இருந்து தான் வரேன் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிறது நிறுத்திட்ட நிச்சயமா ரிலாக்ஸ் ஆகும்னு டாக்டர் சொன்னாரு எனக்கும் அப்படி தான் தோணுது சங்கர் when it comes to marriage uh, oh thanks thanks well uh, when it comes to marriage please be careful yena nandini kalyana pannikkaradhukku na innum ready ah thaan irukken avanga kadira kadalichada pathiyo illa kadiroda suthanada pathiyo enakkonnu kavala illa because nandini mele na vechirukkira kadal adha vida romba perusu hey shankar ungala mari or nalla life partner nandini kedacha sandosh padra modhal naana da irpa konja time kudunga அவகிட்ட பேசி அப்படியே சமதிக்க வைக்கிறேன் என்ன நான் நல்லா இருக்கேன்னு பார்க்க வந்தியா அந்த மாமா பையன் பேர் என்ன ஆ பாத்த சாரதி நோக்கியா அவங்ககிட்ட ஏதோ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறேன்னு சொன்னியாமே எப்பவுமே உன்னத்தை அனுப்பணும்னு ஏன் நான் சொல்லுவேன் தெரியுமா வந்தவளுகளே நீ ஒருத்தி தான் பொய்யா நடிக்காதவ வந்தமா படுத்தமா காசு வாங்கினமானு போய்கிட்டே இருக்கிறவ நீ ஆனா உனக்கும் கல்யாண ஆசை வந்துருச்சே தப்புமா நான் முற்றும் துறந்த முனிவனும் இல்ல நீ படிதாண்டா பத்தினியும் இல்ல இங்க பாரு உடம்புல கலகலப்பும் தோல்ல மினுமினுப்பும் இருக்கிற வரைக்கும் தான் சம்பாதிக்க முடியும் இந்த மாதிரி ஆப்பிளம் ஆரஞ்சு வாங்கிட்டு வந்து சீன் போடாம போய் சம்பாதிக்கிற வழியை பார்ப்போ எனக்கு நல்லா வேணும் கதர் பாவம் ஆச்சேன் பார்க்க வந்தவள இப்படி நிக்க வச்சு பிரசங்கம் பண்றல எனக்கு இதுவும் வேணும் இன்னமும் வேணும் நந்தினி இது கதருக்கு தெரிஞ்சவங்க நான் வந்தனா ஆ கதர் சொல்லிருக்காரு கதர் சொல்லிருக்காரா ஆமா சொல்லிருக்காரு எல்லாத்தையுமே சொல்லிருக்காரு ஓகே குட் உங்க கிட்ட ரெண்டு நிமிஷம் பேசலாமா ஷூர் உங்களுக்கு கதருக்கு இருக்குது என்னன்னு எனக்கு தெரியாது வந்தனா உங்களுக்கு ஆம்பளைங்க எவ்வளவு தூரம் தெரியும்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா எனக்கு ஆம்பளைங்க நல்லா தெரியும் அணு அணுவா தெரியும் அந்த அனுபவத்துல சொல்றேன் உங்களுக்கு கதர் வேண்டாம் இவனை விட நூறு மடங்கு நல்ல புருஷனா உங்களுக்கு கிடைப்பான் எனக்கு அவரை மட்டும் தாங்க தெரியும் நான் நலாயினியா இருந்தா தப்பல்ல போங்க காசுக்கு வரதான் பாக்க வராதேன்னு ஒரு தடவை சொன்னேன் உடனே புரிஞ்சிருச்சே என்ன தம்பி வெடுக்குன்னு பேசிட்டீல 
இப்பவாவது புரிஞ்சு இவ்வளவு கொஞ்சம் மானசிதான் போல இருக்கு இன்னைக்கு நமக்கு கண்ணிராசி போல இருக்கே எல்லா கிளியிலும் வரிசையா வருது ஏன் தம்பி இப்படி பேசுறீங்க சாணியும் சந்தனம் எப்படி ஒன்னாக முடியும் என்னமோ போங்க தம்பி சொன்ன எதையும் பெருசா எடுத்துக்காத அது எப்போதுமே அப்படித்தானம்மா இதையெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு உன் மனசை போட்டு குழப்பிக்காத கதிர் பாரதி பாட்டு ஒண்ணு இருக்கு அதை எப்ப கேட்டாலும் எப்ப படிச்சாலும் ஓ ஞாபகம் தான் வரும் நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலங்கெட புழுதியில் அதை நலங்கெட புழுதியில் எறிவதுண்டோ சொல்லடி சிவசக்தி என சுடர் மிகும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே சொல்லடி சிவசக்தி நில சுமை என வாழ்ந்திட புரிகுவையு ஆர் You know everything in and out. Where are two people? One of them is going to be able to get out of the way. Where are you going to be able to get out of the way? Sorry, Doctor. Why are you going to be able to get out of the way? Why are you going to be able to get out of the way? Nandini is going to be able to get out of the way. Why are you going to be able to get out of the way? Nandini is going to be able to get out of the way. Wait. Okay, Doctor. Da, you are a nurse. You are going to be able to get out of the way. You are going to be able to get out of the way. You are going to be able to get out of the way. இருக்கலாம் <laughs> 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 தகுதியானவன் கிடையாது இப்படி வெறுப்பா பேசினாதான் அவன் விட்டுட்டு போவா எல்லாரும் என்ன மனநிலை சரியில்லாதவன் தான் நினைச்சுட்டு இருக்காங்க அதோட சேர்த்து நந்தினியை வெறுக்கிறதாவும் நினைச்சுக்கிட்டுமே எனக்கு யாரும் வேண்டாம் நான் மட்டும் போதும் நீங்களும் இனிமே வராதீங்க நம்ம போட்ட பிளான் கரெக்டா இருக்கும் தப்பு இல்ல இல்ல அது அப்படியே இருக்கட்டும் அதனால <laughs> 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 விழுப்புரம் வழியா போயிடலாம் ஏண்டா சப்போர்ட்டா வாங்கினீங்களா சனிக்கிழமை நைட்டு குடிச்சிட்டு ஞாயிற்று கிழமை எங்க தள்ளிட்டு போலான்றத திங்கக்கிழமையே உட்காந்து பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு உங்களுக்கு ஆபீஸ் சேரு சார்ஜ் சம்பளம் அதெல்லாம் வந்து தண்டா காரணம் உங்களை ஜிஎம் கூப்பிடுறாரு ஆமாண்டா குடிக்கிறது உட்காந்து பிளான் பண்ற அவனு எல்லாம் கூப்பிட்டு வேலை கொடுக்காதீங்க வேலை செய்யற எனக்கே எல்லா வேலையும் கொடுங்க வர இரு எக்ஸ்கூஸ் மீ சார் கூப்பிட்டீங்களா எஸ் இந்த லெட்டர் கதிர் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுங்க என்ன பாக்குறீங்க? We have terminated Kadir for medical reasons. நீங்களே போய் பார்த்து பேசி பக்குவமா விஷயத்தை சொல்லிடுங்க. Sir now he is all right. Next week வேல ஜாயின் பண்ணிடுவாரு. இப்போ போய் MD வேற ஊர்ல இல்ல. MD வந்தா வேல செய்றவன் கும்பிடு போட மாட்டான். கும்பிடு போறவன் வேல செய்ய மாட்டானே ஏதாவது சொல்லிட்டு இருப்பாரு. Sir இதுக்கு MD கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு நான் MD கிட்டயே இத டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டான்னு நினைச்சேன். நீங்க புதுசா ஆரம்பிக்காதீங்க. புரியதா? Do what I say. அவ்ளோதானே விடுங்க பாத்துக்கலாம். இன்னும் இவ்வளவு சாதாரணமா சொல்லிட்டீங்க. வேலையே போயிடுச்சு. எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரு தீர்வு இருக்கு அத யோசிப்போம் அதான் எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல உங்ககிட்ட சொல்லிட்ட இந்த லெட்டர் என்கிட்ட இருக்கட்டும் நீங்க கதர் கிட்ட இத பத்தி எதுவும் சொல்லிக்காதீங்க ம் அந்த நீ இது வரைக்கும் எந்த ஆப்ளிகேஷனையும் என்கிட்ட கேட்டதே இல்ல முதல் தடையா கேட்ட உடனே என்னாலயும் மறுக்க முடியல என்ன ராமகிருஷ்ணன் நமக்குள்ள இதெல்லாம் என்ன ஃபார்மாலிட்டيز நீ இது வரைக்கும் ஏதாவது கேட்டு நான் செய்யாம இருந்திருக்கறேனா நந்தினி As it is medical leave, join the office. Thank you, sir. In the of the day, you will support me. Thank you, sir. so much. That's okay. Kadir is going to talk to you. You know what to do with Kadir? Kadir is going to talk to you. Do you know what to do with Kadir? Kadir is going to talk to you. Kadir is going to talk to you. 
எலக்ட்ரிஷன் வராம நான் எதுவும் பண்ண முடியாதுமா வந்த உடனே அனுப்பி வைக்கிறேன் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஏவா அம்மா ஒரு பிளாட்டோட பால்கனியில் தினசரி பழுவனா கிடைக்க என்ன மேட்ரு ஏதாவது பிள்ளைங்க விளையாண்டதா இருக்கு சார் பிள்ளைங்க விளையாண்டதா பிள்ளைங்க வேண்டாம் நீங்க விளையாண்டதாங்க அந்த அவராபார் அவன் வீடு விழா போய் வேலை செய்ய வேண்டியது அவன் வாங்குற சம்பளத்தை நீ வாங்கிட்டு போய் குடிச்சு கும்மாலம் போட வேண்டியது என்னைக்கு தானா நீ திரும்ப போற நாயுடு சார் உங்களுக்காக மீட்டிங்ல எல்லாம் காத்துட்டு இருக்காங்க வரமா நாயுடு நீங்க தானே ஹவுஸ் ஓனர் அதனால கதிர காலி பண்ண சொல்ல வேண்டியது உங்க பொறுப்பு அவர் எப்படிங்க சொல்வாரு எப்பவும் அவனோட குடியும் கொடுத்த மாதிரி இருக்காரு இவன் வீட்டை கடந்து போனாலே ஒரு சராய கடையை கடந்து போற மாதிரி இருக்கு அன்னைக்கு அப்படிதான் வீட்டு வாசல்ல விளக்கேத்தி வச்சிருக்கோம் அதுல சிகரெட் பத்த வைக்க வரா மொத தட வந்தால் பொம்பளைய கூட்டிட்டு வந்தப்பவே அவனை வீட்டு விட்டு காலி பண்ண சொல்லிருக்கணும் இந்த நாயுடு அத உடைட்டு போய் மீட்டிங் போட்டு பேசுறீங்களா ஆமையா வீட்டுக்கு வரவங்க பாக்க வரங்களா படுக்க வரங்களானே விளக்கு புடிச்சிட்ட தெரிய முடியும் நல்ல குடும்பங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இடத்துல கண்ட கண்ட பொம்பளைங்க எல்லாம் வராங்க அப்புறம் பாக்குறவங்க நம்மள என்ன நினைப்பாங்க இது வரைக்கும் அவனே வெறும் குடிகாரன்னு தான் நினைச்சோம் இப்ப என்ன தெரியிறது லூஸ் அண்ணே முதல்ல அவனை இங்க இருந்து காலி பண்ற வழிய பாருங்க நிறுத்துங்க அவனை லூஸ் லூஸ்னு சொல்றீங்களே உங்களை எவையா ஒழுக்கமா இருக்கீங்க இந்தா வேலைக்கு போற பிள்ளை என் பொண்டாட்டிய பத்திரமா பாத்துங்க என் பொண்டாட்டிய பத்திரமா பாத்துக்கு சொல்லிட்டு போறேன் இவ ஒரு லூஸ் அது அந்த குடியரசு பைய என் பொண்டாட்டி எங்க இருக்கா என் பொண்டாட்டி எங்க இருக்கானு கேட்டு சுத்திட்டே தெரியறான் பாரு அத ஒரு லூஸ் அத ஒரு காங்கள ஊர்க்காரனுக்கு பாக்கணும்ங்கறதுக்காக மூஞ்சில பவுடர் அப்பிக்கிட்டு மிணிக்கிட்டு தெரியறாளுங்க அதுக்கு ஒரு லூஸ் அவ்வளவு ஏயா ராத்திரி பகல எந்த ஃபிளாட்ல என்ன நடக்குது வேவு பாத்துக்க தெரியறானே நான் ஒரு லூஸ் இப்படி எல்லாரும் ஏதோ ஒரு விஷயத்துல லூஸா தான் இருக்கோம் சரிங்க நாங்க லூஸ் என்ன வெச்சிங்க எங்களை தேடிட்டு போலீஸ் வந்துச்சா இல்ல வீடு விட ஏறி கதவ தட்டி விசாரிச்சாங்களா வீடு விட விசாரிச்சா உங்க வீட்டு கடையில என்னங்க தெரியுமா நான் தான் என் நாள் முழுக்க இந்த அபார்ட்மெண்டே இருக்குறேன் மொத்தம் இங்க இருக்கிற நூத்தி பன்னெண்டு பிளாட்ல பதினேழு பிளாட் ரெண்டாவது பின்னாடி வீடு நாலு பிளாட் ரெட்ட புருஷ வீடு இருபத்தி ரெண்டு பொண்ணுங்க காலேஜுக்கு போகுது அதுல ஒரு பொண்ணு கல்யாணமே பண்ணாம கருவை கழிச்சுட்டு சுத்திக்கு தெரியுது உங்களுக்கு அவனுக்கு என்ன தெரியுமா வித்தியாசம் நீங்க எல்லாரும் தப்பு பண்றீங்க ஆனா யாருக்கு தெரியாம மறைக்கிறீங்க அவன் எந்த தப்புமே செய்யல ஆனா தப்பு செஞ்சுட்டு தான் நினைக்கிறான் நம்மள விட அவன் ஒண்ணு மோசமானவன் கிடையாதியா அவன் ஏன் பிளாட்ல தான் இருப்பான் என்ன தம்பி ஆபீஸ் புறப்பட்டாச்சா உங்க ஐநா சபா மீட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சா அதை விடுங்க தம்பி உங்களை மாற சொன்னா நான் தான் சொல்லணும் அவங்க யாரும் சொல்றதுக்கு நீங்க சொன்னாலும் நான் மாற மாட்டேன் என்னை எல்லாம் செய்யும் போதே தப்பா செஞ்சுட்டாங்க மேனுபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் என்னை எப்பொழுதும் யாராலையும் மாத்த முடியாது என்ன <laughs> 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 சார் என்ன பேசுறீங்க நந்தினி எம்டி வீட்ல போய் அவரை பார்த்து பேசுனால தான் இப்ப நீங்க இந்த ஆபீஸ்ல இருக்கீங்க சபாஷ்டா இது வேற நடந்துச்சா அப்ப நான் சொன்ன சரியா போச்சா அவளுக்கு காரியம் ஆனும்னா எம்டி வீட்டுக்கு இல்ல பெட்ரூமுக்கு கூட போவா கதிர் ஃபைண்ட் யுவர் வேர்ட்ஸ் திஸ் இஸ் an ஆபீஸ் ஆபீஸ் அது ஆபீஸ் அது ஊர்த்தி தூக்கிட்டு வந்து நிக்கிறா எல்லாரும் ரெக்கார்ட் டான்ஸ் பாக்குற மாதிரி சுத்தி நிக்கிறீங்க பிறந்த நாள் கொண்டாடலாம் பிறந்த நாள் பிறந்த நாள்ல இருந்து தானே எல்லாமே துன்பம் அத போய் கொண்டாடலாம் நாம யாராவது போய் சேர்ந்தா சரக்கு அடிச்சு சந்தோஷமா ஆட்டம் போடுற மாதிரி அதுதான் கொண்டாட்டம் ஏன்னா சாவுதான் விடுதலை அதத்தான் நான் கொண்டாடுவேன் அதுவும் நீ சேத்தா நிஜமாவே நான் கொண்டாடுவேன் காசுக்காக வர பொண்ணு கிட்ட பேசுற மாதிரி நந்தினி கிட்டயும் பேசிட்டீங்களே
Hello? Kadir, I'm Priya. I'm talking to you. What's up? Yes, Kadir. Where are you? Now, Kadir. Where are you? எனக்காகன்னு <laughs> 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 பேசாம நீ சங்கர் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ எல்லாருமே நிம்மதியா இருக்கலாம் ஓஹோ கல்யாணம் எல்லாம் பேசிட்டீங்களா வெரி குட் வாழ்த்துக்கள் எப்ப கல்யாணம் நந்தினி ஓகேன்னு சொன்னா ஒரு மாசத்திலேயே ஒரு வாரத்திலேயே ஐயையோ அவ்வளவு நாள் எல்லாம் தள்ளி போடாதீங்க அதுக்குள்ள அவ வேற யாரோட ஓடி போயிடுவா உடனே இன்னைக்கே கல்யாணத்தை வச்சுக்கோங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரம் அனுபவிச்ச சந்தோஷமாவது உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா என்ன அவமானப்படுத்தி பேசினா உடனே இவனை கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன்னு நினைக்கிறியா மாட்டேன் <laughs> காரணத்துக்காக உங்க அம்மா உன்ன விட்டுட்டு போனாங்கன்னு எப்படி உனக்கு தெரியலையோ அதே மாதிரி என்ன காரணத்துக்காக உன் கூட நான் ஓட்டிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கும் தெரியல கதர் அது அப்படித்தான் காதலிக்கிறவங்கள நிப்பாட்டி ஏன் காதலிக்கிறீங்கன்னு கேட்டா யாருக்குமே காரணம் தெரியாது காரணமே இல்லாம வர்றதுதான் காதலா இருக்க முடியும் ஆனா இந்த காதலோடையும் அன்போடையும் யாராவது உன்கிட்ட வந்தா நீ விலகி போற இந்த உலகத்துல பசி தாங்க முடியாதவ இருக்கலாம் துரோகம் தாங்க முடியாதவ இருக்கலாம் அவமானம் தாங்க முடியாதவ இருக்கலாம் ஆனா அன்ப தாங்க முடியாம ஒருத்த இருக்கலாமா ரொம்ப எளிமையானதும் நேர்மையானதும் அன்பு தான் அதையே தாங்க முடியலன்னா நீ எவ்வளவு பாவோ உன்னை நான் சரி பண்ணலன்னா வேற யார் சரி பண்ணுவா அப்படி நினைச்சுதான் உன் பின்னாடியே வந்த எல்லாம் அவமானமோ பட்ட இப்போ நான் தப்புன்னு நினைச்சா நீ போலாம் கதர் இந்த 
Yeah. 